Всех приветствую на открытом уроке по курсу архитектора 1 Сегодня тема нашего открытого урока – это виды тестирования в 1С, ТДД, БДД в теории и практике. Отлично, Маргарита, вижу вас в чате. Прекрасно, что слышно. Давайте все теперь дружно напишем, хорошо ли слышно меня, видно, все нормально, нет никаких проблем со звуком, с записью. Если все хорошо, жду от вас информации в чате. Отлично. Еще хотелось бы, коллеги, сразу отметить то, что так как я веду трансляцию через Zoom, а он уже транслирует в YouTube, то у меня есть задержка примерно в течение 10 секунд. Я могу не сразу отвечать на чат, поэтому это нормально. И у меня еще два экрана, я смотрю туда и сюда, поэтому смотреть, как правило, я буду в ту сторону, а когда буду отвечать на ваши вопросы, либо там смотреть в чат, буду смотреть в этот экран, в камеру, тут ближе к камере. Сразу хочется. Отлично. Все слышно, видно, замечательно, все норм, супер. Все, давайте тогда начинать. Давайте познакомимся сразу. Меня зовут Кузин Роман. Я ведущий архитектор IT-систем в компании MTS Digital и сетевого продукта по автоматизации финансовой и хозяйственной деятельности компании MTS Digital. Общий стаж работы у меня в 1 с 2015 года. Из них разработчиком, ведущим разработчиком я работал около 4 лет. И архитектором, ведущим архитектором и тем лидом тоже около 4 лет. Мои профессиональные интересы представлены на слайде, а именно это повышение надежности и производительности конфигурации 1 повышение прозрачности разработки и управления изменениями в компании, а также внедрение DevOps и Scrum практик в командах. Давайте сразу определим маршрут вебинара нашего. Мы сначала познакомимся, уже вроде как познакомились, я рассказал о себе, потом я расскажу о ботусе, дальше мы перейдем к нашим двум подтемам, а именно это ТДД и БДД. Дальше я расскажу про команду курса. Потом вообще поговорим о курсе, о программе обучения, о карьерной информации. И в конце нашего открытого урока порефлексируем, обсудим. Я отвечу на все вопросы, которые возникли. В общем, займемся рефлексией. Коллеги со мной познакомились, теперь хочу познакомиться с вами. Расскажите, как вас зовут, там, откуда вы, какой ваш опыт работы в IT и с какой основной целью вы вообще записались на занятия, что хотите почерпнуть из него. На основании ваших ответов я смогу как-то более, не более хорошо, адаптировать свой урок, на чем-то акцентировать внимание, может быть, там, на чем-то заострить внимание и так далее. Поэтому жду от вас ответов в наш чат. Жду минутку-две, надеюсь, пишите. Опыт 10 лет разработчиком 1С, пишет Дмитрий. Отлично, прекрасно. Поделитесь, Дмитрий, почему заинтересовала тема, почему хотели бы послушать именно про это. Анастасия, город Казань, аналитик 1С 2021 года. Интересно тестировать с помощью Ванесса. Прекрасный. Сегодня мы именно этим и позанимаемся с вами, Анастасия. Маргарита, работает с сирочкой 2012 года, войти с 2003. О, как здорово, Маргарита. Почему? В каких программах работаете именно э, тестировщиком? Ну, то есть, что тестируете? Э, Александра. Работаю в 11 в качестве аналитика, занимаюсь правильным тестированием веб. Опыт один год, пока еще мало что понимаю. Ну, ничего страшного, вот как раз разберетесь. Э, Дмитрий, хочу больше узнать и вырасти до архитектора 11. Чудесно. Э, надеюсь, э, этот вебинар немножечко вас приблизит к, вашему, к вашей цели. Это чудесная цель. Казань, в IT 25 лет, пишет Марат, а в 1 с 2001 года понять хочу, чего мне не хватает до полноценного архидемона 1 с а, Ну, тут все индивидуально, конечно, но а, попробую тоже, вот как сказал уже Дмитрию, приблизить вас. Пишу сценарий на Ванессе, прекрасно, Маргарита, тогда мы, будем, мы сегодня сможем с вами поучаствовать в проведении вебинара, если вы мне поможете, можете меня править, возможно, я где-то ошибусь, так что Ваш опыт будет мне полезен.
Сейчас еще минутку прям ждем тогда и начинаем. С 1С 2002 года, хочу, пишет нам Андрей, хочу узнать, чем дышит отрасль Московская область, город Королев. Ну, отрасль это много чем дышит. Тут такое интересное, интересное желание. Много трендов, конечно, сейчас, особенно с учетом того, что, как сейчас стала популярна 1С. Все на нее переходят. Супер, познакомились, наверное, продолжим. Спасибо, коллеги, за то, что отвечаете в чатик. Давайте начинать. Правила вебинара у нас такие. Мы активно участвуем, пишем в чат, задаем вопросы. И вопросы, как я уже сказал, вижу в чате. Он на другом экране у меня, поэтому могу отвечать не сразу. Но я обязательно постараюсь ответить на все вопросы. Если что-то не увижу, обязательно пишите мне дополнительно. Я могу что-то не увидеть. И обязательно все отвечу. Давайте я представлю ОТУС, расскажу, что это такое. Расскажу, расскажу о нас. А, сфера ОТУСа специализируется, на, ну, ОТУС специализируется на обучении в IT. Наша фишка – это продвинутые программы для специалистов с опытом и быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологиям. Наш клиент – это современные технологические компании, а обучение открытые материалы привлекают специалистов разных грейдов – junior, middle, senior, elite. Образование в ОТУС – это а, представляет из себя… А, ОТУС имеет образовательную лицензию, поэтому наши курсы являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Направление курсов у нас есть для различных грейдов. Это именно и для джунов, и для лидов. В общем, все грейды могут у нас учиться. Сферы, на которые, которые мы можем, сферы, про которые мы на которых мы учим, это программирование, инфраструктура, тестирование, аналитика, дата сайенс, управление, геймдев и информационная безопасность. А теперь немножечко о том, какие мы в цифрах. У нас 130 плюс курсов для junior, middle, senior специалистов и менеджеров, 600 плюс преподавателей делятся актуальными знаниями, реальными кейсами и востребованными в IT-индустрии. IT 6 лет со дня основания нашей компании – также а, у нас есть 20 тысяч выпускников, которые уже прошли обучение по программам, адаптированным под запрос, под запрос ведущих работодателей. И 430 тысяч IT-специалистов в нашем сообществе читают наши материалы, учатся, общаются на наших площадках. А, напишите, пожалуйста, в чат подходящую цифру, которую вы видите на слайде. То есть один, если уже учились у нас в компании, два, если вообще не учились, но слышали о нас, и три, если впервые вообще знакомитесь с Отусом и просто пришли на наш вебинар. Вот. Сейчас как раз и познакомились. Три, два, три, два, три. Угу, угу. Учусь. Супер, Александр пишет. Три, 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 два. Ну, в, в основном только что-то слышали, либо вот мы сейчас с вами познакомились первый раз. Uh -huh. Спасибо. Все понятно. А, давайте продолжать. И сразу перейдем к нашему а, открытому уроку. А, поговорим про виды тестирования в 1 Поговорим про концепцию ТДД, про, про концепцию БДД в теории и в практике. Какие же у нас будут цели вебинара на нашем открытом уроке? Первое – это узнать, какие виды тестирования вообще существуют. Мы будем говорить не про все виды тестирования, которые у нас есть, а про виды тестирования конкретно в Одинессе. Понять, как пишут сценарные тесты и модульные тесты. Мы сегодня это на практике. Мы сначала посмотрим теорию, а потом на практике прям пройдем написание сценарных и модульных тестов. И напишем их, конечно же. Это в пункте 3. Начнем. Какие же бывают виды тестирования в Одинессе? Тестирование в 1 делится на следующие виды и используется для различных целей. Первое – это функциональное тестирование. Юнит-тестирование – это проверка функциональности программного решения в соответствии с требованиями и ожиданиями пользователей. Здесь проверяемая работа, всех основ... проверяется работа всех основных функций системы, а также специфических возможностей, представляемых платформой 1С. 
Если простыми словами, у нас есть какая-то функция, какой-то, например, общий модуль, какой-то блок, который должен выполнять какие-то требования и участвовать в каком-то бизнес-процессе. Соответственно, функциональное тестирование позволяет как раз-таки протестировать этот блок, тем самым понимая, что он всегда находится в полной работоспособности. Именно для этого и пишутся функциональные тесты. Зная, что он там никогда не сломается. А если сломается, то мы всегда сможем его починить и понять, почему же он сломался. Поведенческое тестирование, чаще называется сценарное, часто выполняется с помощью сценариев тестирования, которые описывают последовательность действий пользователя и ожидаемые результаты. То есть по шагам. Там пользователь зашел в программу, нажал кнопку, сформировался такой-то документ, после этого сделались там, не знаю, записи в такой-то регистр, проводки в регистр бухгалтерии, например. Это позволяет проверить, соответствует ли реально поведение системы ожиданиям и требованиям. То есть, когда в какой-то момент э, у пользователя пропадает внезапно, э, там, не знаю, кнопка это, он не может на нее нажать, соответственно, поведенческое тестирование ломается. Именно в этот момент мы можем понять, то, что да, что-то пошло не так в нашей системе, с нашим сценарием. Э, возможно, либо бизнес-процесс изменился, либо тест сломался. Также э, я хочу поднять тему еще двух тестирований, которые ну, чаще всего используются в Одинессе. Это интеграционное тестирование. Э, на этом этапе проверяется взаимодействие программного решения с другими системами и компонентами. В случае 1 это может быть интеграция с внешними системами, базами данных, обмен данными и так далее. 1С может, как, выступ, как мы все знаем, э, выступать так в качестве и приемника, потому что у нее есть на, на ее стороне веб и HTTP сервисы которые могут отдавать запросы и выступать там как REST. 1С может выступать как REST API. Также и формировать эти запросы в другие системы. Там чаще всего, если мы возьмем, например, какую-то систему как 1 с зуб, она является чаще всего системой такой MDM. То есть из нее, как правило, всегда транслируются физические лица, сотрудники там, и так далее. Нагрузочное тестирование, про которое хотелось бы также поговорить, это данное тестирование, направленное на проверку производительности программного решения. Оно включает в себя измерение времени отклика системы, скорости выполнения операций и определение максимальной нагрузки, которую система может выдержать. А именно, чаще всего нагрузочное тестирование не будет применяться на проектах в Одинессе, где сидит около, в базе около 10 человек. Это просто нецелесообразно и нелогично. Но зато на проектах в моей практике, начинающихся от 200-300 человек там и так далее, есть разные проекты у нас в России по 1 э, высоконагруженные. Одна из них, например, Почта России, очень такое часто, чаще всего можно упоминать. А там э, э, используется нагрузочное тестирование, чтобы понимать, в какой, в какой момент, какие части системы больше всего страдают в какой момент, ну, где именно происходит деградация системы такая, что уже просто, и начиная от какого количества пользователей, начинается деградация, что уже просто невозможно работать. Соответственно, вот это мы подразумеваем под словом нагрузочное тестирование. Теперь хотелось бы перейти ближе к теме нашего открытого урока, а именно поговорить про концепцию ТДД. Концепты ТДД, а именно разработка через тестирование, тест Driving Development, это техника разработки программного обеспечения, которая основывается на повторении очень коротких циклов разработки. А именно, то есть сначала пишется тест, покрывающий желаемые изменения, затем пишется код, который позволит пройти тест, и под конец проводится рефакторинг нового кода к соответствующим стандартам. То есть таким образом, мы можем, написав тест, мы можем как угодно менять код наш, который находится внутри, тем самым зная, что э, мы никогда не поломаем функциональность. ТДД. Э, Рассмотрим концепцию ТДД в 1С на примере фреймворка в NS ADD. Юнит-тесты в данном фреймворке пишутся на основе э, внешних обработок плагинов, которые могут подключаться как библиотеки. К плагину необходимо обратиться, чтобы проверить какое-либо утверждение, например, создание объекта, тип объекта или соответствие объекта определенному значению. То есть вот, по сути, вся концепция ТДД закрепляется именно в Ванессе АДД, представляет собой как набор обработок, которые уже имеют некоторое количество процедур и функций, которые позволяют проверить объект, тип или соответствие объекта определенному значению, как это написано у меня уже на слайде. Ниже представлено несколько утверждений, которые описаны в документации на GitHub к Vanessa DD, которые вот как раз-таки и используются в рамках юнит-тестов. 
Сейчас я про них немножко расскажу. Именно вот, например, такая процедура, как что. То есть мы объявляем процедуру, там говорим о том, что что, повторяем значение, сообщение сохраняет в контексте внешней обработки, проверяем значение и дополнительное сообщение для исключения выбрасываемых утверждений. Сейчас немножко, возможно, непонятно будет, но мы сейчас все это посмотрим на примере. Часть этих утверждений мы рассмотрим в практике, в практическом занятии. Не отрицает любое утверждение следующей по цепи. Это истина утверждает, что проверяемое значение является истиной. И это ложь утверждает, что проверяемое значение является ложью. Теперь перейдем к, к нашему лайву, к нашей практике. Какое у нас будет первое практическое задание? Первое на первое мы развернем демонстрационное приложение от 1С, которое входит, там, которое можно скачать на просторах нашего интернета. Напишем юнит тесты и увидим, что они падают в ошибку, и напишем код, который позволит тесту выполниться. То есть все это мы в рамках нашего первого практического занятия и выполним. А выполним мы это все на таком бизнес-кейсе, про который я сейчас расскажу в рамках 1 -эса. Сейчас, секундочку, подождите, переключусь и начнем нашу практику. Видно 1 видно конфигуратор, пожалуйста, напишите плюсик. Если да, то как раз-таки начнем. Не тороплюсь ли я, все нормально, пока все, все ли хорошо. Тоже, если все, темп нормальный, пишите плюс. Если тороплюсь, можно помедленнее, пишите минус. Плюс, 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 плюс. Хорошо. А вот передо мной демонстрационное приложение. Сейчас я его прям перезапущу. Конфигуратор видно, но нечитаемо. Мелко. Да, коллеги, к сожалению, нужно будет приблизить либо экран. У меня большой монитор, я не смогу его увеличить, поэтому сразу хочется сказать, что... Ну, то есть я не смогу увеличить масштаб, я думаю. В, именно в конфигураторе не смогу увеличить масштаб, поэтому попробуйте увеличить в рамках YouTube картинку. Тут ничего, пыта, уже пытались мы подним, увеличить, увеличить масштаб в Одинессе, это, к сожалению, плохо чем кончается, особенно в конфигураторе, поэтому там, увеличить, попробуйте увеличить, пожалуйста, масштаб на YouTube. Давайте начнем. Итак, бизнес-кейс у, бизнес у нас будет такой. К нам приходит заказчик и говорит о том, что у меня есть документ, который находится в продажах заказы, и он хочет, чтобы по всем закрытым заказам, вот, например, у меня их целых 10 штук, да, целых 10 штук, по всем закрытым заказам каждый вечер а, а, сформировался документ доставка товара, формировался документ доставка товара со ссылкой на этот заказ товара. То есть создаю, на основании заказа товаров создается доставка, на основании закрытого заказа товаров создается, создается доставка, и, соответственно, в реквизит нашего документа доставка записывается этот заказ товара. Соответственно, я принимаю решение, когда после разговора с заказчиком, то, что это будет регламентное задание, которое будет от, который будет по какому-то регламенту, там, не знаю, это мы выберем потом, по какому-то регламенту создавать наши документы, а, связанные с доставкой. Вот мои документы доставка. Так они выглядят. Простой документ, то есть мы покупатель, склад и заказ, на основании которого создавал, создалось, создался данный документ доставка. Простой тестовый пример. Принимаем решение, то, что это будет регламентное задание, а, поэтому я создаю новый общий модуль, иду в наши общие модули, создаю новый общий модуль, Называю общий модуль оформления доставки. Из-за свойств нашего общего модуля это будет сервер, больше ничего не буду делать. Дальше создаю новое регламентное задание, которое тоже будет называться оформление доставки. В, регламентном зада... в общем модуле оформления доставки создаю процедуру, которая у меня уже написана, вместе мы ее писать не будем которая называется оформление доставки. Очень простая процедура, которая формирует запрос, видит о том, что состояние документа заказа товара закрыт, и если состояние заказа, состояние заказа закрыто, то тогда он создает новый документ доставка товара. То есть вот, так, вот такой, такое регламентное задание. Окей, значит, теперь указываем в оформлении доставки имя метода в моем новом регламентном задании. 
Выбираю здесь оформление доставки. Наименование у меня будет оформление доставки. Ключ такой же, предопределенное. Да. И сохраняю нашу конфигурацию. Принимаю изменения, запускаю. Да, Марат, я тоже сейчас уже заметил, то, что на... косяк нам не нужны заказы уже с доставкой, это все правильно, но для тестового примера пока подойдет. Спасибо, Марат. А, тоже, тоже сейчас, когда уже заметил, а, уже увидел это. А, теперь мы переходим на консоль заданий и вызываем наше, наш, наш регламент задания оформление доставки. Вызываем его на сервере. Ждем и переходим на наш документ доставки. Видим то что, наши, то, что наши документы создались. То есть они не проведены, там это немножко не про то, но, в общем, документы создаются на, на, на основании нашего э, документа заказ. Сейчас удалим их. Окей. Вроде регламентное задание сделано, оно работает, э, с этим все хорошо. Теперь э, нам, бы, ну, нам бы хотелось протестировать данный метод о том, что он работает корректно и с ним все хорошо. Именно поэтому мы бы воспользуемся, как я уже говорил, в Vanessa ADD для формирования нашего теста. Как устанавливается Vanessa ADD, рассматривать, мы сейчас рассматривать не будем. Там это, это, например, делается на курсе на нашем курсе архитектор 1С. Но вообще я уже подготавливаюсь к вебинару установил э, Vanessa ODD и прямо открою ее в дан, на, в, моей, в моем 1 -эсе. Я открываю обработку XDD Test Runner, э, в котором как раз-таки и описываются тесты, э, которые э, будут представлены в виде обработки. Тут мы видим кнопки, которые позволяют у нас загрузить тесты для того, чтобы прогнать мои, э, мои юнит-тесты. Обработка у меня тоже уже написана. Давайте разберемся. И посмотрим, как она работает. Вот обработка, проверить доставку. У Vanessa DD есть определенный четкий регламент оформления обработок для того, чтобы они могли работать как юнит-тесты. Соответственно, если мы вот сейчас немножко вот это пропустим, то, есть, то всегда должно быть вот пару переменных, как правило, но бывает и больше. Это контекст лидера и ожидаем. Здесь мы можем подключать плагины, а именно это утверждение БДД. Как я уже неоднократно сказал, то, что плагины – это обработки, имеющие определенное количество процедур и функций, которые помогают нам проще и быстрее писать наш код. И а, также должна обязательно присутствовать процедура «Заполнить набор тестов», которая как раз-таки и а, перечисляет тесты, которые должны выполниться в, в нашей обработке. То есть мы а, а, упоминаем контекст лидера, дальше – Пишем набор тестов, начать группу, проверить заказы. То есть мы как раз-таки можем перечислить несколько тестов, то есть несколько процедур вызвать в, рам в рамках нашей обработки по тестированию заказов. Мы будем вызывать только сейчас одну процедуру. А именно мы должны проверить создание заказов. Также, если так и называем, то есть здесь мы определяем функцию, которая у нас будет проверять создание наших заказов. То есть вот он, тест должен проверить создание заказов. А здесь мы будем пишем название нашей функции. То есть... Расшифровываем ее, можно сказать так. Проверяем создание документа доставки по закрытым заказам. Теперь переходим в нашу Vanessa ODD, загружаем тесты, которые мной написаны уже, выбираем папку и видим то, что у меня а, как раз-таки сформировал, а, подгрузились мои тесты, а именно функция провер... обработка проверить доставку а, функ... а, функ... и а, выполняется процедура проверить создание документа доставки по закрытым заказам. То, что как раз-таки я и описал в рамках своей процедуры заполнить набор тестов. То есть вот проверить создание документа доставки по закрытым заказам. Коллеги, а, пока есть вопросы, М -м можем прерваться и я на некоторые из них отвечу. Если вопросов нет, пишите минус. Если вопросы есть, то пишите вопросы в чат, пожалуйста. Пока все понятно. Хорошо. Что такое проверить заказы? А, проверить заказы, а, сейчас я расскажу про них. Это будет, это по сути функция, которая будет проверять, что а, на основании, то, что, 
на основании заказов создаются документы доставки. То есть у меня есть регламентное задание, которое на основании заказов создает документы доставки. Как раз таки вот мы ее и будем проверять. Именно это мы будем проверять в нашей функции, в нашей процедуре в обработке. Сейчас подробнее я дальше, Максим, поясню о том, что мы будем делать. Очень интересно, Ванессу не, пони... не понять с первого раза, пишет Марат. Видел бы дядюшку, вот такой... А, да, ну, видите, тут... Ну, а как иначе? Но зато это работает, видите, Сергей. Все, вроде бы как вопросов нету. Если не, не вижу вопросов, давайте еще прям несколько секундочек подождем. Если нет вопросов, то тогда продолжим сразу. Все, давайте продолжать. Итак, что же будет у нас описано в функции по проверке наших заказов? Итак, тест должен проверить создание заказов. Я определяю мою процедуру, которая передается у меня в тест, и говорю о том, что мне нужно сначала, для того, чтобы проверить, что заказы создаются, нужно их создать. Как я буду их создавать? Созда... То есть мне нужно сразу создать закрытые заказы. То есть мне сначала нужно создать закрытые заказы, а потом на основании этих закрытых заказов проверить, что на основании них создалась доставка. Поэтому я беру первые семь заказов, ставлю им какую-то рандомную дату, заполняю им валюту и так далее. И создаю новый документ заказ. По сути, заполняю значение свойств, ставлю состояние заказа в этом новом документе о том, что состояние, состояние документа закрыт, чтобы мы могли чтобы, а, протестировать сразу мое, мое регламентное задание на то, что заказы создаются, потому что заказы создаются только по закрытым а, документам. И добавляю а, ну, мои новые документы сразу в массив. То есть добавляю их в массив. После этого а, я а, передаю массив обратно в процедуру проверки заказов и вызываю функ и вызываю процедуру оформления доставки оформления доставки ну то есть именно ту которая у нас дергает метод регламентов задания вот оно то есть имя метода оформления доставки оформление доставки после этого после того как я дергаю эту процедуру я передаю массив заказов в мои документы доставки и хочу проверить количество созданных документов доставки по количеству заказов. Для этого я передаю массив заказов в запрос по документам доставки и проверяю, что количество документов заказов будет равно количеству документов доставки. То есть они равны. То есть сколько заказов было создано, столько и документов доставки тоже на основании них было создано. Именно по... и создалась связь. Если они созданы, то значит тест пройден. Давайте как раз-таки проверим. Как раз-таки вот здесь я и подключаю плагин утверждений, ну то есть вот, вот моих утверждений БДД, когда, передаю, когда я вызываю функцию «Ожидаем что?», передаю результат запроса, то есть это число. Дальше пишу о том, что я ожидаю, то есть результат запроса равен количеству доставок. И смотрю, сколько у меня было, сколько было создано заказов. То есть у меня было создано заказов, вот тут я явно определил, то, что у меня их 7. Если количество доставок равно количеству заказов, тест пройден. То есть такой, он не все покрывает, сразу хочу сказать, но там в основном для нашего открытого урока, для тестового примера, этого будет достаточно. Также есть еще две процедуры. Процедура перед запуском теста и процедура после запуска теста. Для чего они нужны? Перед запуском теста я открываю транзакцию для того, чтобы после запуска после запуска теста, у меня эта транзакция откатилась. Для чего это нужно? Для того, чтобы не засорять мою базу данных. То есть при запуске теста у меня создаются заказы, отрабатывают регламенты задания, создаются доставки, а в момент завершения теста это все откатывается назад. Соответственно, я и тест провер... и функциональность кода проверяю автоматически и сразу не мусорю в моей информационной базе после прохождения теста. Давайте проверим, как это работает. Я уже, как сказал, загрузил тесты. Давайте дополнительно перезагрузим тесты. И вызываем кнопку «Выполнить все тесты». Сейчас я... Встали мы с ошибкой. Ох, сейчас. Прошу прощения, сейчас лучше на другой базе это сделаю. 
либо тут у меня есть проблема с удалением расширений. Не запускается. Ванесса в демонстрационной базе не хочет э, с расширениями работать, которые в поставке демонстрационной базы появляются. Поэтому нужно удалить их. Загружаем наши тесты еще раз. Выбираю папку. Жму кнопку «Выполнить все тесты». Да что ты? Прошу прощения. Сейчас. Извините. Режим совместимости еще вчера не хромал. Случайно эту базу открыл. Теперь точно все получится. Еще раз. Попытка номер три. Загружаем наши тесты в Ванессу. Выбираем папку, выполняем тесты. Отлично, тесты зеленые. То есть по количеству доставок, по количеству заказов создались количество доставок. То есть тесты пройдены правильно. Теперь все, задача выполнена. Функционал, который попросил заказчик, у меня пройден, все хорошо. Проходит несколько месяцев, и теперь приходит новая задача от заказчика, который говорит о том, что теперь доставки у нас не оформляются с определенного склада. И э, наш разработчик э, идет и прям явно в регламентном задании идет и выпиливает код, который э, и говорит о том, что вот с такого-то конкретного склада больше заказ, э, доставки не могут создаваться автоматически регламентным заданием. Соответственно, я сейчас симулирую работу нашего разработчика, захожу, захожу в нашу функцию оформления доставки. И теперь вот пишу вот такой код. Теперь я ищу хардкодом, ищу склад малый. И если склад малый, то тогда вот так. И если не равно склад малый, то тогда я создаю наш, наш, нашу доставку. Если же склад малый, то доставку не создаю. Сохраняю нашу конфигурацию. Запускаю ее. И в этот момент у меня запускается тест. В реальном, на реальных проектах, конечно же, тесты запускаются автоматически. Они авто, запускаются с помощью ci -а там подробнее про CI, про то, что это такое, в какой момент это используется и так далее, тоже можно узнать у нас на курсе. Мы часто, не, не то что часто, мы, у нас есть огромный большой блок по CI, связанный с DevOps. Загружаю снова наши тесты и пытаюсь их выполнить. И вижу то, что, ага, тесты не прошли проверку, потому что у меня просто по части склада просто не создались, не создались доставки. Соответственно, я вижу то, что тест у меня упал. Теперь на основании этого решения я могу либо код переписать и переписать, соответственно, сразу тест, либо сказать о том, что, что там у нас была задача по всем складам делать доставку, поэтому бизнес-требования не очень там, правильно сформулированы. Соответственно, вот мы на этом примере написали юнит-тест и, и сломали его, а потом выполнили, чтобы он стал зеленым. Вернемся к нашей презентации. Коллеги, какие есть вопросы по э, концепции и по юнит-тестам? Что непонятно было? Задавайте вопросы в чат. Видел в чате вопросы. Давайте я отвечу. А, Ванесса в принципе с расширениями не работает? А, нет, работает. Ну, то есть Ванесса работает с расширениями. Это тут у меня просто немножко я подкосикнул. Поэтому нет, она работает с расширениями. Что делать, если часть кода тоже с транзакцией? А, ну, как мы знаем, у 1С нет вложенных транзакций. И если одна транзакция падает, то, вся, то падает, по сути, вся транзакция. Ну, то есть, э, э, вот и все. Ну, то есть, если э, транзакция падает, э, открывать с транзакции код падает с ошибкой, то все равно все откатывается, поэтому даже если будет вторая код, то окей. 
Пропал звук. Алексей, звук на месте. Ага. Что в функции создать закрытые заказы? Почему архитектор занимается тестированием? Хорошие вопросы. Возможно, стоит в конце, давайте порефлексируем и поговорим об этом, про нашу программу, почему архитектор занимается тестированием, для чего это нужно. Я с удовольствием расскажу свою позицию по этому вопросу. Немножко отложим этот вопрос. Если забуду Алексей, вы мне обязательно напомните, могу забыть. Что в функции создать закрытые заказы? Что в функции создать закрытые заказы? Создать. Создаются, выбираются первые семь заказов любых. Ну, у, меня, у меня первые семь. У меня не очень показательный тест, я еще раз подчеркну. Он не, не претендует на эталонность. Он, он быстрый просто для того, чтобы показать функционал. Выбираются первые рандомные семь заказов, мы их эмулируем их создание, присваиваем им новую дату время и на основании этого создаем новые заказы. Вот что в, этой, в этом функции. Про транзакции вот статья хорошая на хабре. Да. А, все, ответил. Точка скараб. Ага, все, супер. Так, давайте продолжим. А, либо, если еще вопросы, давайте еще минутку подожду я. Если, есть, если нет вопросов, то поедем дальше. Отвечая на вопрос, ну, то есть, если пока ждем вопросов, если они вдруг бы появятся, про транзакции можно, конечно, очень долго говорить в рамках 1С, там скрытые, явные, неявные, когда открывается и так далее. Минус, минус. Угу. Супер. Продолжим. Теперь поговорим о концепции БДД. Что это такое и для чего она нужна? БДД – это методология, которая является расширением ТДД, в том смысле, что перед тем, как написать какой-либо тест, нужно необходимо сначала описать желаемый результат от добавляемой функциональности на предметно-ориентированном языке. Предметно-ориентированный язык, про который вот, э, написан на слайде, это Геркин. Он используется в рамках 1С. Он не такой... Э, традиционный, как в обычных, в ОПшных языках программирования. Вот недавно услышал, как это, Гренкин его еще называют. Вот на Гренкине, Гренкин не такой в Одинессе. И после того, как это будет проделано, в общем, все это будет на Гренкине написано, конструкция этого языка переводится специалистами или специальным программным обеспечением в описании теста. Что еще хочется отметить про БДД? Мы рассмотрим концепцию БДД в 1С на примере другого фреймворка. В АНС АДД умеет в БДД, но там, мы на проекте, на проект используем в АНС Automation. В курсе по на архитекторе 1С у нас есть отдельные уроки по в АНС Automation, по, по написанию поведенческих тестов. Поэтому мы сейчас рассмотрим тоже в АНС Automation. Поведенческие тесты в данном фрейворке пишут на основе ряда предопределенных интерфейсных шагов в программе, а также используя механизм записи шагов. То есть, так же, как и в ADD, у, у Vanessa есть тоже ряд определенных плагинов, слэш-обработок, слэш-шагов, которые также подключаются, могут вызываться и помогают в рамках написания тестов. Плагины, так же, как и в ADD, представлены в виде обработок и процедур, работа с интерфейсом. Ну, то есть, только не связаны с кодом, вот как мы видели, ожидаем, что и какое-то значение, а уже больше тут интерфейсная часть пошла. То есть, мы ищем какие-то формы, проверяем значение этих форм и так далее. Тут больше работаем на клиенте, можно так сказать так. И ниже представлены несколько плагинов, которые описаны в документации Vanessa Automation. А именно, это внешняя обработка, вот мы будем использовать Vanessa Automation Single, есть форма, у нее есть процедура тест работы с интерфейсом. Соответственно, есть процедура «Открылась форма», она проверяет, что на экране есть активное окно с нужной формой. Есть, например, другая внешняя обработка в Vanessa Automation Single, форма «Test Smoke, in, smoke Input Based On». Что она делает? Она открывает форму документа, заполненную на основании непроведенного. То есть есть конкретный шаг, открываем форму на основании непроведенного документа. Uh, увидел Рустам вопрос, uh, сейчас посмотрю, на курсе будет обучение в Анессе или только как использовать? Uh, будет обучение в Анессе. Ну, то, не, не очень понял, если честно, вопрос по поводу, как использовать. Uh, мы рассматриваем на курсе uh, и в Анессу Автомейшн. В части уроков по CI мы рассматриваем, мы вот в, новый, в новую программу ее включили уже, uh, 
мы рассматриваем запуск тестов через Jenkins, ну то есть мы будем использовать CI в запуске, то есть не просто запускать, как мы сейчас будем делать в плане интерфейса, а будем прям вот по-взрослому, как на взрослых проектах, запускать через CI тесты, проверять результаты, выгружать их в валюр. В общем, если знакомы с этим, то надеюсь, ответил. 1С-тестировщик используется на курсе? 1С-тестировщик не используется на курсе. Мой коллега показывал как-то в одном, по-моему, из вебинаров на прошлом курсе 1С-тестировщик или даже 1 с тестирование, тестирование, по-моему, он показывал. Нет, не используем. Больше уклон в Ванессу и ВДД. Вообще фреймворков огромное множество. Если мы немножко сейчас отклонимся от темы. В плане тестирования можно их и самим написать, пожалуйста. Но просто больше всего живучие и распространенные, которые поддерживаются обществом, это вот две, которые мы как раз-таки рассматриваем на нашем открытом уроке. Надеюсь, Алексей ответил, почему не используем тестировщик. Возможно, это хороший продукт, я не спорю, но вот просто не используем. Я в своей практике тоже никогда не использовал. Надеюсь, ответил. Давайте приступать к практике. Итак, что же мы сделаем на практическом задании номер два? Мы откроем менеджеры клиент тестирования. Это первое. Второе. Мы сделаем необходимые настройки для запуска сценарных тестов. И третье. Напишем сценарный тест. И четвертое. Уже проверим результат выполнения нашего сценарного теста. Это мы будем делать, как я уже подчеркнул, на Ванессе Automation. Я уже подготовился заранее к открытому уроку, конечно же. И у меня будет два, две конфигурации, которая одна будет уступать менеджером, менеджером тестирования, вторая клиентом тестирования. Кто не знает о том, что такое менеджер клиент тестирования, менеджер тестирования как бы является управленческим звеном, то есть он, он, он является контроллером клиентов тестирования, которые запускаются на различных машинах. Сейчас сразу откроем 1 и менеджер тестирования и начнем наш, писать наши сценарные тесты. Менеджер тестирования у меня происходит в обычной, открытой, в обычной пустой базе. То есть там только роль администратор и роль на открытие внешних отчетов и обработок. Почему так сделано? Потому что, в, вот если вы обратите внимание, это версия для разработчиков. То есть сейчас 1С, большое ему спасибо, оно выпустило на сайте девелопер 1С. Можно зарегистрироваться и получить платформу. Раньше была только учебная платформа, она не позволяла ни в клиент ни в клиент сервере работать, там не с различными сервисами работать. Например, такой, как 1С Аналитика. Мы тоже ее, кстати, рассмотрим на курсе. И в итоге можно только в одну базу заходить в качестве клиента тестирования. То есть одна выступает менеджером тестирования, а другая клиентом тестирования. Вот такие правила у 1С. Но именно поэтому я открываю менеджер тестирования в одной базе, ну то есть в совершенно пустой, а клиент тестирования будет также происходить и тестировать функционал. Мы будем ну, записывать шаги, мы будем в рамках моей демонстрационной базы. Давайте откроем тогда Vanessa Automation. Кто-то говорил про то, что будет ли запись курса, по-моему, сверху, не знаю, ответил или нет, может, может быть, забыл. Да, запись будет, ну, то есть она будет храниться на, YouTube, на нашем YouTube-канале. В таком интер... так выглядит интерфейс Vanessa Automation, но нам из больш... она обладает огромным количеством настроек, все мы их сегодня просто не рассмотрим, но нам в основном нужно... Только самые главные настройки, когда вы приступаете к написанию первичному тестов для того, чтобы было это удобно, я всем рекомендую перейти на закладку «Сервис» и в настройках, в, в прочих настройках 
убрать загрузку фичи при открытии в NS Automation, потому что иногда сразу используют при написанные тесты. Очень много есть написанных тестов там, больших, которые вот такие километровые. Я не рекомендую там сразу загружать фичи при открытии в NS Automation, а там, лучше подцеплять их там, по нажатию кнопки. Дальше, если мы пойдем на закладку выполнения сценариев, я включаю отладочные сообщения, так мы будем понимать, что происходит. И на закладке «При возникновении ошибки» рекомендую устанавливать флаг «Остановка при возникновении ошибки». Так будет понятно, на каком конкретном этапе упал тест при выполнении сценарного теста и показывать номер строки дерева при возникновении ошибки. Этот, эти флажки я рекомендую поставить при там, начальном этапе, когда только-только познакомились с Vanessa Automation. Дальше перейдем на закладку клиенты тестирования. В клиентах тестирования перечислены мои базы, они развернуты локально, а именно первая база, как я уже сказал, это менеджер тестирования. Чтобы запустить менеджер тестирования, необходимо, сейчас я покажу, необходимо запустить базу, либо в конфигураторе поставить галочку, вот такую, сейчас я покажу, сервис, параметры, запуск 1С предприятия, дополнительное, запускать как менеджер тестирования. Тогда база будет запускаться как менеджер тестирования. Тут же можно запускать и как клиент тестирования. Если же вы не хотите через конфигуратор это делать, есть специальный ключ, который указывается при нажатии на кнопку «Изменить», при добавлении базы. Также он указывается в дополнительных параметрах запуска. Мы можем указать тест-менеджер. Тем самым база будет являться менеджером тестирования, который будет контролировать, по сути, клиенты тестирования, которые на которых мы будем тестировать наш функционал. Менеджер тестирования запустился. Отлично. Теперь попробуем запустить наш клиент тестирования. Для этого я нажму на кнопочку «Подключить выбранного клиента тестирования». Сейчас закрою все остальные мои 1 На всякий случай. И нажму кнопку «Подключить выбранного клиента тестирования». Запускается диалоговое окошко 1С и открывается сразу база. Если мы обратим внимание, сверху будет написано клиент тестирования. Все, то есть наша база прям из обработки в NS Automation запускается как клиент тестирования. Супер. Теперь а, пройдем а, такой кейс, а, такой пользовательский, так сказать, путь, а, а, который потом превратится в фичу файл. То есть все, все, все то, что а, делает пользователь в рамках... Мы сейчас будем что делать? Мы будем идти по интерфейсу, нажимать какие-то кнопки, а Vanessa Automation будет повторять за нами. Ну, то есть будет записывать наши шаги, и потом мы сформируем фичу файл, с помощью которого, который можно будет потом запустить, тем самым протестировать нашу функциональность. Сейчас мы подробнее рассмотрим это. Итак, перехожу на... Как клиент тестирования я уже запустил, теперь мне для, для записи действий моего пользователя в клиенте тестирования мне необходимо нажать на кнопку, вот на эту красную, которая называется «Начать запись действия пользователя». Жму на эту кнопку. Супер, у меня сразу открывается, как вы заметили, клиент тестирования. Тем самым я могу, и сверху пишется отладочный лог, который мы выбрали в рамках сервиса. То есть писать отладочный лог, вот он пишется как раз, выводит сообщение. Теперь кейс будет такой. Я, как пусть будет сотрудник, просто какой-то сотрудник, должен создать моего контрагента нового, и, а дальше этого контрагента должен использовать в рамках уже нам известного документа заказа. Именно этот путь мы сейчас и пройдем. Я перехожу на закладку закупки, перехожу на контрагентов и создаю нового контрагента. Для того, чтобы правильно его различить, сразу назовем его Отус, например. Отус. Новый контрагент. Указываем в ВЦ, например, закупо, закупочная, и жму кнопку «Записать». Отлично, вот снова контрагент создан. Дальше на основании, дальше я хочу создать новый документ «Заказ». И после создания документа «Заказ» выбрать данный, данного э, контрагента в раздел «Покупатель». Поэтому я провалюсь в покупателя, выбираю моего нового контрагента, вот он созданный, отус нового контрагент, выбираю его, указываю какой-то склад, доставка нам уже не нужна, и просто выбираю товары. Пусть будет, например, доставку не хочу, пусть будет обувь, босоножки, количество 5 штук. Жму кнопочку провести. 
супер, мой заказ создан, отлично. Теперь я... Э, э, все, по сути, мой пользовательский путь завершился. Для этого я, после этого я могу нажать на кнопочку э, «Отключить выбранную клиент тестирования». Жму на эту кнопку. Супер. Клиент тестирования не подключен. И если перейти на, на, на закладку э, CI, то, ой, кажется, я поторопился. Тут надо было нажать на кнопку «Завершить запись пользователя». Здесь, запиш, запись здесь пользователя. Придется заново сделать. Прошу прощения, что-то я поторопился. Еще раз переходим. Повторение мать учения. Клиент тестирования, снова его подключим, подключить, поторопился, нажал не то, снова создадим моего контрагента, только уже второго, и создадим новый заказ товаров. Босоножки снова выберем, количество 5, и проведем документ. Теперь не будем, будем правильно нажимать, и здесь завершим запись действия пользователя. Отлично. У меня появляется сценарий поведения, который так и называется, который как раз-таки и создает мой, 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 мою, моего нового контрагента от основы контрагент, и а, после этого создает новый документ заказ товара. Теперь я могу нажать на кнопочку «Подготовить сценарий к выполнению». И после этого я могу запустить мой... То есть вот появляется мой сценарий тестирования. То есть вот он перекладывается вот на язык Геркин, слэш Гренкин. И теперь я могу протестировать свой функционал. То есть запустить пользовательский путь. Так, так сказать. Также э, в начале каждого теста э, мы должны написать роль о том, э, какой функционал мы, мы описываем там, и какой бизнес-эффект у меня должен быть. Я сейчас это просто делать не буду, но обычно в начале каждого теста это, это, э, ну, то есть эти, эта информация пишется. Теперь запустим мой тест. Ну, я жму на кнопочку «Выполнить». Пишется внизу отладочный ног «Выполняется сценарий». Происходят какие-то действия, и вижу то, что зеленым у меня, выпол... у меня выполнился весь тест. В наушниках у меня слышно о том, что мне Ванесса говорит о том, что сценарий выполнен успешно. Есть еще включена и озвучка плюс голосом. И зеленым мы видим то, что все шаги, которые были сделаны, выполнены. Как проверить? Я могу прямо сразу сейчас зайти в мой в моих контрагентов и увидеть то, что у меня появился новый контрагент 2. Давайте еще раз запустим тест. Я захожу, жму кнопочку «Выполнить». Тут есть кнопка такая «Отчистить раскраску строк» зеленую. Снова жму кнопочку «Выполнить». И теперь снова вижу то, что появился еще один контрагент, как мы видим, еще один от основы контрагент. Таким образом, я вижу то, что тест у меня выполняется, все хорошо с ним. Теперь же я хочу проверить то, что у меня именно в моем, в моем заказе выбрался именно от основы контрагент 2. Как мне это сделать? Есть специальная возможность у Ванессы, а именно, если я перейду вот так вот, нажму правым кликом мыши, то тут есть такая кнопка, как получить состояние всей формы в виде шагов. Сейчас немножко тут далеко я ушел. Сейчас это удалим. Вот здесь встанем. Получить состояние всей формы в виде шагов. То что ты сейчас? То есть я хочу получить сейчас документ, свой документ заказ. Сейчас. А, она выделена здесь, прошу прощения. То есть я хочу получить, вот мой клиент тестирования, поэтому я сейчас еще раз жму получить состояние формы, получить состояние всей формы в виде шагов. Вижу то, что у меня заполняется получение состояния моей формы, и подставляются все элементы, которые у меня созданы в рамках формы. То есть элемент формы доставка равен такому-то, автор такому-то, номер такой-то. Мне это тестировать не нужно, мне это не интересно. Мне нужно проверить только, только то, что от покупатель стал равен от основы контрагент 2. То есть мы проверяем то, что то, именно покупатель, новый контрагент встает в реквизит формы 
покупатель. И он равен от основы контракен 2. Поэтому я удаляю все остальные шаги проверки формы. Мне они просто не нужны, нет в этом цели. И снова жму на кнопочку «Очистить раскраску строк» и запускаю свой тест. Отлично, сценарий выполнен успешно. Тем самым, далее, таким образом, я могу нажать на кнопочку «Сохранить». И там, сохранить как и а, а, будет создан тип файла фича файл. То есть я могу там и могу его назвать тестирование создания заказа и контрагента. Тестирование создания контрагента и заказа. И в дальнейшем уже я могу либо запускать свои тесты руками когда необходимо нужно это сделать. Но, как я уже говорил, там можно запускать это через CI. Это мы на курсе довольно подробно рассматриваем, как это сделать, как хранить эти файлы, где они хранятся, как хранятся исходники и так далее. И так далее. А, на этом наше тестирование завершено. Мы провели полностью поведенческий тест, мы сделали. А, переключаемся снова на презентацию. Коллеги, задавайте, пожалуйста, вопросы в чат а, и ставьте минус, если вопросов нет. Минус. Минус. А, теперь, наверное, вот отвечу на ваш вопрос. Алексей, вы задавали, почему архитектор занимается тестированием? В моем понимании, и уже там студенты часто задают вопрос, а вот зачем мне вот это все, тестирование, CI и все остальное, для чего это нужно? Тести... Архитектор занимается проектированием. В моем понимании, если архитектор не знает, как выстроить ландшафт полностью от начала до конца, ну, то есть это большой его минус. Но, ну, архитектору нужно знать все. Ну, то есть как и код написать, как и э, там тесты запустить, и почему они именно так работают, потому что если он не знает, как это сделать руками, то он не может дать хорошего, годного архитектурного решения, э, которое потом сможет сэкономить деньги бизнесу. Мое мнение такое. То есть архитектор и его обязанность, он должен знать абсолютно все. Там, мы не говорим какие про какие-то бюджеты, связанные там, с, рас, с расходами на it, на IT отдел и все остальное. Это там вне ведома. Но если все, что связано с там, прикладной частью, написанием кода и все то, что связано с процессом разработки от начала проектирования и постановки задачи до попадания разработки в прод, архитектор Мое мнение, должен это знать. Это его не то, что обязанность, он просто растет э, как специалист на рынке. Он стоит, он стоит больше, э, он закрывает больше потребностей, он знает, он, он в итоге э, стоит э, больше на рынке, но экономит большое количество денег бизнесу, потому что это человек, который может э, правильно выстроить процесс разработки. Мое мнение такое. А, а транзакции здесь можно использовать? Дмитрий спрашивает. А, транзакций здесь нет. Ну, то есть э, я в, в своем опыте не использую там транзакции. Ну, то есть вроде как нет. Ну, то, возможно, при открытии какой-либо обработки можно писать, начать транзакцию. А, и потом, но, как правило, в сценарных тестах, ну, я встречаюсь, встречаюсь с таким подходом, то, что все, всю информацию, которую вот мы нам вводили, есть прям шаги по удалению или переименованию. Ну, то есть мы добавляем что-то, проверяем, запускаем цикл, проверяем, что другие элементы не созданы, или там, если созданы элементы, то тогда нужно удалить все эти элементы, которые мы создавали. То есть тот подход немножко другой. Не так, как мы вот начали, начали транзакцию, отменили в коде, а то есть все, все прошло от начала до конца, а потом уже удалило, ну то есть, а потом уже следующим шагом, прям шагом, и плагином удаляются объекты, которые были созданы. Так, 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 такой принцип применяется. Надеюсь, ответил на вопрос Дмитрий. Давайте продолжим, коллеги. Какие ключевые тезисы, которые мне бы хотелось отметить после нашего, нашей практики? Это для поддержания высокой отказоустойчивости системы и кода необходимо писать тесты. 
Это первое. Второе. Тесты позволяют гибко мотивировать код, давая уверенность, что другие бизнес-процессы не сломаются. Это мы прям на практике увидели в рамках юнит-тестирования. И самые распространенные фреймворки для тестирования – это Vanessa DD, Vanessa Automation. Вон коллеги Алексей, например, писал про 1 тестировщик да, который активно поддерживается сообществом. Про тестировщик, кстати, я тоже слышал, но не знаю, насколько он популярнее, чем ADD и Automation. Такие бы мне хотелось отметить ключевые тезисы. Далее мне бы хотелось познакомить вас с командой и программой курса нашего. И сейчас перейдем на наш лендинг. С командой и программой нашего курса. Именно я, мы уже с вами знакомы. Меня зовут Кузин Роман. Еще раз добрый вечер. Я являюсь руководителем программы данного курса. С нами на курсе будет Андрей Ульяненков. Ульяненков. Он Team Lead, 15 лет в IT, 10 лет занимается разработкой в DNS. Создает результативные команды, консультант проекта Scrum Tech, сертифицированный PM, Scrum Master, внедряет DevOps практики, преподает, кстати, тоже на курсе по DevOps в 1С и внедряет DevOps практики в процессе разработки в крупной холдинговой компании. С нами Александр Свойкин. Он занимался автоматизацией всего на 1С, от работы роботизированных складов и встроенного оборудования до бюджетирования. На данный момент сосредоточился в прокачке менеджерских навыков и навыков обучения в IT более 15 лет. Начинал с должности системного администратора, затем перешел в разработку и в данный момент руководит командой программистов компании ДНС. С нами Олег Каратаев. Он более 15 лет опыта, у него более 15 лет опыта работы на платформе ДНС предприятия. Он занимал различные позиции. Ведущий разработчик, руководитель практики, руководитель программы, руководитель проектов и автор нескольких тиражных продуктов на платформе 1С и адепт чистого кода. Он один из преподавателей по, курсу, по блоку на Ванессе. Uh, и uh, Олег Савилов, он занимается проектированием и внедрением IT-систем, ERP, DO, MS, SUTP uh, на базе 1С в том числе. Постоянно актуализирует и использует современные практики жизненного цикла IT-продуктов. 25 лет в IT, сотрудничал с большими производствами и преимущественно с ними, с производственными компаниями родичными сетями. Он работал программистом, руководителем отдела автоматизации, IT-директором и заместителем IT-директора. Руководит отделами от 2 до 26 сотрудников. Uh, также хотелось бы пройтись по нашему курсу. Наш курс э, раз, раз, э, разбит на много блоков, а именно это э, и после курса мы мож, вы сможете проектировать структуру программных продуктов, моделировать бизнес-процессы, проектировать технические проекты с ППР, познакомитесь с ГИТом, с Ванскриптом, с Ванессой, которую мы сегодня обсуждали, э, с Анаркубом, с Абдексом, с Графаной, э, поговорим про мониторинг, поговорим про производительность, затронем часть... Э, там затронем часть логов и технологического журнала в 1 научимся проводить код-ревью, поймем, какими продуктами нужно пользоваться на код для того, чтобы полностью построить процесс разработки от постановки задачи до ее релиза. Планировать и проектировать доработки вы сможете, настраивать. У нас есть большой блок по, по знакомству с DO и с ERP. Мы решаем прям оперативные интеграционные задачи. Также работаем со всеми видами интеграции. Это и HTTP, и веб. Мы рассматриваем шину данных RabbitMQ. И, в общем, у нас на курсе интересно. Приходите, приходите, всех ждем. Будем рады, если вы придете. Давайте продолжим. Процесс обучения у нас выстроен как вебинарный формат в онлайне. Онлайн-вебинары у нас проводятся по вечерам или выходные дни. Все записи, занятия и материалы, предоставляемые преподавателями, хранятся в личном кабинете. Всегда их можно пересмотреть, вернуться к ним. Они остаются навсегда, даже после окончания обучения. Домашние задания позволят вам... Ну, у нас есть домашние задания по каждому, практически по каждому занятию. Они позволят вам применить на практике полученные во время вебинаров знания. Мы их также оцениваем, выставляем оценки. В процессе обучения вы можете задавать преподавателю вопросы по материалам лекции, домашних заданий. Мы все открыты к диалогу, всегда готовы помогать. Уточнять моменты, которые были непонятны на уроке. Я, там, иногда мы прямо на уроках рассматриваем кейсы, связанные с проблемами у вас в рамках, там, не знаю, код, не знаю, код ревью или построения и проектирования задач или там описания задач. То есть мы прям рассматриваем. Всегда можно ко мне стукануться в личку, задать вопросы какие-то. Я с удовольствием могу ответить. Время на обучение у нас от 4 академических часов на занятие в неделю примерно, то есть два академических часа, два занятия в неделю и 4-8 часов на домашнюю работу в неделю. 
Программа обучения на курсах у нас обновляется каждый запуск. Ну, то есть мы э, собираем фидбэки от наших учеников, смотрим, что пошло так, что может быть, где нам нужно немножко исправиться, и редактируем программу. Э, то есть и редактируем программу там, под потребности. Меняем ее, вот, добавили там много разных блоков, пере, немножко переформировали, чтобы она была э, более упорядочена, например, в этом, на этом потоке курса. Также хотелось бы вот рассказать про карьерную информацию. Именно вот анализ у нас позиции архитектора, кто стремится в архитекторы, коллеги, кто писал. У нас 590 сейчас одна вакансия архитекторов 1С в июле на 23 год. Медиана зарплата 180 тысяч плюс, около того. Это только у тех вакансий, у которых опубликована вилка. Бывает там, ну то есть все мы знаем, что есть вакансии, у которых вилка не опубликована, и там может быть все гораздо больше. Вот давайте посмотрим некоторые вакансии работодателей. Это, например, архитектор 1С ERP ZUP. Какие требования? То есть 1С ERP мы рассматриваем на нашем занятии все, ну, все блоки по ERP. Ну, то не все блоки ERP, основные блоки там мы тоже затрагиваем. То есть это вот мы говорим про транстех сервис набережной Челны. Теперь мы говорим про вот тех лид, архитектор 1С, удаленная работа, глубокое знание платформы 1С. Мы на всех наших курсах прямо с самого начала форми... начинается у нас курс разворачивания платформы с знакомством с SQL, там, с тестами. То есть мы проходим весь, весь, все пути от начала до конца. На, вот, так, навык разбора чужого кода также мы задействуем в рамках занятий по код-ревью, как это делать, с помощью каких инструментов это происходит в современных командах, в общем, обо всем об этом поговорим. Тут тоже большая богатая вакансия, здесь тоже наличие завершенных проектов в стадии PE в роли архитектора, СКД, БСП, интеграционные механизмы, все мы затрагиваем на нашем курсе, все интеграционные механизмы, которые есть в рамках 1С, кроме КОМа, наверное, она просто уже устарела. Проектирование и разработка архитектуры типовых решений тоже разбираем, как написано в требованиях, то есть с помощью различных фреймворков, с помощью различных, рисуем различные схемы, знакомимся с ними, понимаем, в какой момент их нужно применять, раззнакомимся с, с, с ППР, то есть мы работаем и с IDF0, и с BPM, и проектируем решения на плант UML с помощью, в рамках нашего курса. В общем, все потребности текущего рынка мы стараемся закрыть и плюс еще прислушиваться к нашим студентам, которые, э, с удоволь... ну, которые э, дают нам фидбэки, а мы стараемся к ним прислушиваться всегда. Э, все мы знаем первый бит. Здесь такая же похожая ситуация. ERP, UH, документ, оборот тоже все рассматриваем. Про стандарты проектного управления рассматриваем. Проектную документацию тоже рассматриваем. Теперь давайте, коллеги, порефлексируем э, и узнаем, э, какие, вспомним, какие уже у нас были цели вебинара. Цель у нас были узнать, какие виды тестирования существуют, понять, как пишут сценарные тесты и юнит-тесты, и написать простейшие сценарные, сценарные юнит-тесты. Пожалуйста, коллеги, пишите плюс в чат, если мы достигли всех целей вебинара, это будет просто замечательно. Я пока почитаю вопросы, если вы не против. Хотелось бы узнать про тесты между системами, например, Bitrix 1S. У вас есть такой опыт? На курсе, видимо, такого не будет. У нас нет на курсе нет информации про интеграционные тесты, ну, то есть вот прям вот блока интеграционных тестов нет, но это не про... Ну, то есть все это можно обойти, по моему мнению, юнит-тестами, есть такие кейсы, поэтому просто что мы подразумеваем под интеграционными тестами? Можно тесты написать на JavaScript, на JavaScript с помощью Postman, ну, то есть тут мы же пишем все в рамках 1С, ну, вот... Можно тесты и там, интеграционные написать в Bitrix, то есть приемку данных на Bitrix можно написать, то есть то, что Bitrix что-то принимает, можно написать и там, на, на Python. Если мы же говорим то, что Bitrix что-то дает в 1С, то да, у нас есть, ну то есть мы рассматриваем частично эти кейсы такие по интеграции. То есть с помощью юнит-тестов это все можно проверить. Все, там, то, что интеграция правильно заходит, правильно все создается, юнит-тесты это, это как раз-таки для этого и нужны. Точка скоро пишет. 11 тестировщик это конфа, чистая обработка за 11, сценарное тестирование от самой фирмы 11 для записи выполнения действий пользователя в том же похожем герке на подобном виде. Языке понятно. ТТС, зуб, там же они шли подряда. Понятно. Рустам, будет ли на курсе про организацию работы группы разработчиков на проекте в связке Jira Confluence или Я Трекер плюс Я Вики? Да, будет. Да, будет. Очень попросили у нас в прошлый раз. 
это сделать, мы будем это рассматривать, да, ну да. То есть как, с помощью чего, то есть сначала будет теория, теория, а потом мы рассмотрим все кейсы и все программные продукты, которые используются для того, чтобы хорошо и качественно работать в рамках Jira плюс Confluence. Просто Jira плюс Confluence сейчас не особо трудодоступно по некоторым причинам. Яндекс Трекер, да, пожалуйста, там есть интеграция, да, можно рассмотреть. Мы рассматриваем все инструменты для того, чтобы правильно довести задачу от постановки ее до код-ревью и показываем, как сделать так, чтобы она попала в прод качественно, хорошо и была проверена и правильно сделана. Каждый этап был корректен. Ну, то есть каждый, надеюсь, правильно, не Некоснадзич сказал. В общем, Эталонный хороший этап мы рассматриваем, плюс там, из, применяем навыки из там, наших проектов всех преподавателей. Цели вебинар достигнуты. Супер. Создание инструкции с голосовым помощником будет на курсе? А, нет, не будет. Но а, а, хороший кейс, мы можем попробовать его взять. Ну, то есть там не так, ну, то есть не сказать, что это очень сложно. Там нужно подключить библиотеку, которая которая сможет, которая сможет, которая просто озвучивает. То есть она также просто озвучивает и бежит. Там просто немножко подвис, нужно формат поменять. Вообще, да, наверное, наверное, если есть такая потребность, мы спрашиваем у студентов очень часто, да, то преподаватели, я думаю, что могут это сделать. Какие начальные навыки необходимы для прохождения курса? Смотрите, это есть на лендинге для прохождения курса. Это есть на лендинге. Вот необходимое знание, базовое знание, понимание работы клиент-серверного взаимодействия. Мы знаем, что такое клиент, что такое сервер, как они общаются друг с другом и почему так происходит. Ну, то есть это вот основные, основные то есть хотя бы есть какое-то понимание, то, что, что это такое, как это взаимодействует. И вот как я понял, Маргарита, там вы аналитик, по-моему, или тестировщик. Извините, я там немножко подзабыл за время стрима. Вы, 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 я даже отмотаю. Вы тестировщик. Вот, супер. Я думаю, что вы, наверное, знакомы с протоколами интеграции и возможностями обмена. Ну, то есть вы знаете, что такое там REST, что такое SAP, для чего это нужно, как это тестируется. Там и так далее. Если вы это знаете, то я думаю, что э, там добро пожаловать на курс. Э, в целом плюс, но маркетинг продаж не продуман. Нет УТП. Что такое УТП? Э, не очень понял. Э, какое ДПО потребуется для курса? Виртуалка, например, не потребуется. Нет, виртуалка не потребуется. Мы все используем в рамках своего компьютера. Компьютер не должен быть с двумя ядрами, по крайней мере. Э, вот, вот так. Э, но смотрите, вот у меня, например, я веду часть занятий как руководитель. У меня ноутбук, 8 оперативки, 4 гига, 8 гигабайт оперативки, 4 ядра. Мне, то есть этого хватает для того, чтобы запустить даже ту же самую ERP, поднять PostgreSQL, запустить службу 1С, все это открыть, все это показать, код написать. Этого более чем достаточно. Виртуалку мы не используем. Мы используем Docker в одном из занятий, сейчас, наверное, еще больше будем его использовать, который нам помогает в рамках, например, занятий по Рэббиту. Чтобы не устанавливать все на компьютер, мы создаем, мы там в два клика разворачиваем определенное приложение, которое используем с помощью докера. Надеюсь, ответил. Уникального торгового предложения, чтобы прям вау. Ну, не знаю насчет вау, но вы можете попросить довольно на начальном экране просто немного скудно звучит. Вы можете, Марат, попросить всю программу курса, которая у нас есть. И я вам, я ли, честно, когда ее составлял, сказал просто вау. Я считаю, что она очень хорошо спроектирована. Так что приходите на курс и мне сами это скажете. Надеюсь, встретимся. Давайте вернемся к презентации. Также хотелось бы поделиться списком материалов. Это как раз-таки исходники того, что мы использовали сегодня на вебинаре, именно Vanessa Automation и его, ее репа. Vanessa Open Source, ADD и ее репа. Инфостарт, это статья Никиты Грызлова по интеграционному тестированию. Возможно, кстати, 
я не помню по именам, извините, там, кто спрашивал по взаимодействию Bittrex 1С, очень хорошая статья, прочитайте ее, вам может быть поболее, ну, то есть вам поможет, возможно, потому что это вот прям тестирование интеграционных интерфейсов, прям 1С плюс другие системы, поэтому почитайте, возможно, вам поможет. И статья, ссылка, не статья, ссылка на Developer 1С, с которой как раз-таки можно скачать платформу, если еще не скачали, который позволяет разворачивать клиент-сервер, позволяет э, использовать все возможности платформы. Там только три подключения, правда, возможно, но э, этого больше, чем достаточно для нашего курса. Э -э да, тест про 1С прекрасный телеграм-чат, замечательный. Да, э -э -э можно прекрасно там по -по спросить, всегда ответит. Uh, еще немножко о курсе «Архитектор 1С». Старт обучения у нас идет 28.07.2023. Uh, он ст стартует новый, прог... новый поток. Приходите. Если понравилось наше занятие, будет много еще чего интересного. И, пожалуйста, заполните опросы занятий. Uh, дайте фидбэк о том, как было проведено занятие. Там есть небольшой опрос. Нам будет это полезно для того, чтобы... Сейчас я скину ссылку в чат. Uh, нам это будет полезно для того, чтобы э, понять, что мы все мы делаем так или что-то мы делаем не так. Сейчас я скину ссылку на опрос в этот чат. Секунду. Вот ссылка на опрос. Э, в общем, коллеги, наверное, можем завершать наше занятие. Вам спасибо большое то, что пришли, уложились в полтора часа. Э, всех жду. Надеюсь, был полезен. Могу еще поотвечать на вопросы, если необходимо. Немножко посижу, там, пять минуток. Если что, после этого буду завершать трансляцию. Пожалуйста. Не забудьте, пожалуйста, если не сложно вам ответить на заполнить ссылку на опрос. Еще раз продублирую, тут все спасибо пишут. Спасибо вам, что пришли. Коллеги, вроде вопросов больше нет, поэтому давайте завершаться. Еще раз всем спасибо. Надеюсь, до встречи на нашем курсе. Всем счастливо, пока.